ఓకే మనం తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న ఈ పోరుబాటు విషయానికి వచ్చేస్తే వాళ్ళు చెబుతున్న ఈ ఎనిమిదిన్నర లక్షల మంది ఎవరికైతే వాళ్ళకి అందలేదు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు మీరు ఇచ్చే ముప్పై లక్షల మందిలో ఉన్నట్ట లేదంటే మీరు ఇంకా వాళ్ళు అనర్హులుగా గుర్తి పక్కన పెట్టినట్ట ఆ కాదు కాదు ఉన్నారండి వాళ్ళు వాళ్ళలో మళ్ళీ జగన్ గారు కూడా ఇంకో మాట ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు రాని వాళ్ళకు మళ్ళీ ఇంకో తొంభై రోజులకు ఇంకోసారి ఇంకో స్కీమ్ మళ్ళీ ఇదే స్కీమ్ రన్ అవుతుంది ఎవ్రీ నైంటీ డేస్ నైంటీ డేస్ మీకు ఎవరైనా రాకపోతే జెన్యున్గా మళ్ళీ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు టైం లేదు కదా మనకి ఈ టైంలో ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు తీసుకుని ముందు ఇరవై ఆరు లక్షలు ఇరవై ఏడు లక్షలు అన్నారండి ఇప్పుడు ముప్పై లక్షలకు వచ్చిందండి చూడండి మీరు ఆయన అన్న దాన్ని బట్టి మనం అనుకుందాం ఒక వన్ మంత్ బ్యాకే ఆయన పెరుగుతూ వస్తుంది అంటే చెక్ చేపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎవరైనా వెళ్ళి ఏమండి నాకు ఈ తప్పు ఉందంటే జన్యులకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తున్నారు చెక్ చేసి వాళ్ళకి ఓకే అనుకుంటే ఇస్తున్నారు అంతేగాని మీరు చెప్పినా నేను చెప్పినా నడవట్లేదండి అక్కడ ఏ రాజకీయ నాయకులు చెప్పినా అసలు మాటలు వినలేదండి వాళ్ళు శుభ్రంగా వెళ్తున్నారు జన్యున్గా చెక్ చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఓకే అంటే ఇస్తున్నారండి వాలంటీర్లు కానీ వాళ్ళ సెక్రటరీ సచివాలయాలు ఉన్నారు కదండి గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా వాళ్ళ టీం వస్తున్నారు ఈచ్ అండ్ ఎవరి పర్సన్ చెక్ చేస్తున్నారు చెక్ చేసి ఓకే జన్యున్గా ఉంటేనే అది కూడా నేను పార్టీ వాళ్ళు చెప్పారు లేకపోతే ఆ ఎమ్మెల్యే చెప్పారు అసలు ఎమ్మెల్యేల మాట కూడా వినలేదండి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ వ్యవస్థ కావాలండి మనకి అలాంటి వ్యవస్థ ఉంటే ఏంటంటే జగన్ గారు కావాల్సింది అది అలాంటి వ్యవస్థ ఉందనుకోండి రేపు మీరా నేనా అనేది ఎవరు కాదండి ఎవరికి వెళ్ళినా పని అయిపోద్దండి అక్కడ ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఫోన్ చేసిన పని లేదు ఒక ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేసిన పని లేదు ఒక వ్యవస్థ దగ్గరికి వెళ్ళామండి నాకు ఈ రేషన్ కార్డు లేదండి అమ్మ అప్లికేషన్ పెట్టుకో ఇంటికి వెళ్తున్నారు చెక్ చేసుకుంటున్నారు ఫోటోలు చూసుకుంటున్నారు రాసుకుంటున్నారు వస్తున్నారు ఇంకెంత మించి ఇలాంటి చాలు అది జన్యున్గా ఓపెన్గా చెప్తున్నా ఆయన మీరు వెళ్ళండి ఇంటికి వెళ్ళండి ఆయన మొన్న కూడా అన్నాడు రాజకీయ నాయకులు ఎవరికి చెప్పలేదండి ఒక మాట జగన్ గారు మొన్న ఐఏఎస్ మీటింగ్ చెప్ప ఎవరైనా నేను ఊళ్ళోకి వచ్చి మీటింగ్ పెడితే ఒక నియోజకవర్గంలో నాకు ఇల్లు రాలేదు అని ఎవరైనా లేచి చెప్పితే వాళ్ళు జన్యున్గా ఉంటే మీ ఉద్యోగాలు ఉండవంటారు రాజకీయ నాయకులు ఏం అనలేదండి ఆయన ఎందుకు ఉద్యోగస్తులకి అంత ఫుల్ ఫావర్స్ ఇచ్చారు ఆయన మీరు జన్యున్కి వెళ్ళండి తప్పుంటే తప్పు అని చెప్పండి ఒప్పుంటే ఒప్పు అని చెప్పండి ఇలాంటి వ్యవస్థ ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా ఉందండి జనభూమి కమిటీ కమిటీ పట్టి నడిచింది కానీ మా ఆయన కమిటీ వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ కార్పొరేటర్లు వాళ్ళ ఇది టీం ఉంటారు కదండి తెలుగుదేశం టీము వాళ్ళ మెంబర్స్ ఏమన్నారు వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు పెట్టలేదు జనభూమి కమిటీలో ఎందుకు మళ్ళీ పెడితే మళ్ళీ ఎక్కడ అప్లికేషన్స్ వస్తాయో వాళ్ళవి ఉన్నాయని బయటకు పోతే ఏం పెట్టలేదు అందుకే వాళ్ళ వరకు వాళ్ళకి పెట్టుకొని వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు చేసుకున్నారు అందుకే ఏడున్నర లక్షల మందికి కేటాయించాడు ఆయన ఇల్లు ఇవాళ ముప్పై లక్షల మంది కేటాయించి ఆయన తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ఆయన ముప్పై లక్షల మందికి అయితే ఇక నా పేరు ఉండదు ఊరు ఉండదు ఇక నన్ను కూడా జనాలే రానెవరు తిరగనెవరు ఏ ఊరు వెళ్ళినా నా మొహం చూపించుకోలే అనే భయంతో ఆయన ఈ విధంగా చేస్తున్నారండి అంటే ప్రధానంగా టీడీపీ ఇప్పుడు చేస్తున్న ఈ దీక్ష వెనక కారణం ఏంటి అంటే ఆ పెండింగ్లో ఉన్న ఎనిమిదిన్నర లక్షల ఇల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇంకా ఆ లబ్ధిదారులకు స్వాధీనం చేయలేదు అలాగే హౌసింగ్ పెండింగ్ బిల్లులను కూడా మీరు రిలీజ్ చేయలేదని ఆ దిశగా ఏమన్నా మీ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుందా ఆ బిల్లులు ఏమన్నా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఈ ఎనిమిదిన్నర లక్షల ఇల్లులు వాళ్ళకి వాళ్ళకి స్వాధీనం చేస్తారా చేస్తారని రిలీజ్ చేస్తారని పేమెంట్స్ రిలీజ్ చేస్తారు ఆ ఇల్లు కూడా ఇప్పుడు కేటాయించారు కదండి ఈ ముప్పై లక్షల మందిలో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ ఇల్లు కూడా పెట్టుకున్నారండి టిట్కో ఇల్లు అని చెప్పేసి హౌసింగ్ వాళ్ళు హౌసింగ్ మన ఫ్లాట్ ల్యాండ్ వాళ్ళకి ల్యాండ్ అని చెప్పి సపరేట్గా టీ ఒక లిస్ట్ ఒకటి రెడీ చేసి పంపించారండి అన్ని సచివాలయాలకి ఏమండి పలానా డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళకి ఇల్లు అండి పలానా డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళకి ఎవరైనా ఉన్నారు కదండి వాళ్ళకి స్థలం వాళ్ళ స్థలం మళ్ళీ తర్వాత లోన్ ఇప్పిస్తాము ఆ లోన్ కూడా రెండున్నర లక్షల నుంచి ఏడున్నర లక్ష మన క్యాపబిలిటీని బట్టి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ షూరిటీ సంథింగ్ పెట్టమంటాం గవర్నమెంటే పెడుతుందండి షూరిటీ దానికి మన ఊరికే మన ప్రూఫ్లో ఇస్తే గవర్నమెంట్ అన్నీ రాసుకుంటుంది సచివాలయాలు వాళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళే లోన్ కూడా వాళ్ళే అప్లై చేస్తున్నారు ఇల్లు కట్టుకుంటాయి ఖాళీ స్థలాలు అంటే మీ ప్రభుత్వం అయితే సిద్ధంగానే ఉంది గత ప్రభుత్వం నియమించి నీళ్ళు స్వాధీనం చేయడానికి కానీ హౌసింగ్ పెండింగ్ బిల్లును విడుదల చేయడానికి కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి